Estamos ahora en un contacto en vivo y en directo vía Zoom con uno de los ejecutivos de la estatal del petróleo para hablar acerca de las expectativas que existen en torno a anuncios importantes que se han hecho el fin de semana cuando el presidente de esta empresa estratégica hablaba acerca de lo que ha pasado a partir del primero de julio con dos pozos petroleros que están en la zona de Entre Ríos. El vicepresidente de YPFB, quien nos va a ampliar un poco eh, el detalle de qué significa esto en recursos para el Estado boliviano, el hecho de que ahora estén ya eh, hablando acerca de estos pozos, es el pozo Surubí, eh, se habló de las áreas del Mamoré y Surubí, que están ubicados en Entre Ríos, en Cochabamba, se habla de más de mil barriles de petróleo que podrán obtener, eh, como entendido en el tema, licenciado, ¿Cómo podemos entender nosotros en fácil lo que ha pasado y el anuncio importante que ha dado a conocer el presidente de YPFB? Es, es algo importante el anuncio que ha llevado a cabo el, el presidente de la corporación y básicamente tiene que ver con que venimos trabajando en un plan importante para poder sustituir eh, de gran manera la... Eh, importación que tenemos de líquidos, la importación de líquidos nos está generando una pérdida de divisas por temas de la subvención, es algo que tenemos que, que darle ya un, una finalidad, tenemos que, tenemos que terminar de cerrar ese tema. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer de diferentes maneras, con diferentes estrategias. Una de ellas es poder incrementar la producción de petróleo, poder llevar a cabo operaciones en campos petrolíferos y eh, de esa manera poder eh, buscar hacer mayor cantidad de proyectos eh, y, y, y es parte de lo que venimos haciendo. En este caso hemos tomado la operación, hemos transferido la operación a YPFB de dos campos importantes llamados Surubí y Mamoré 1 en la zona de Entre Ríos justamente que nos van a aportar en este momento, 1.050 barriles de petróleo, petróleo que es importante para nuestras refinerías, para poder sacar eh, diésel y, y poder dejar que de, de, de generar este, este fuga de divisas. Y por otro lado, también estamos con una expectativa de no solamente quedarnos con esos 1.050 barriles, sino tenemos ya un grupo de proyectos identificados en Surubí y Mamoré, que van a, llevar a, a llevarse a cabo en los siguientes 12 meses para poder incrementar en 500 barriles adicionales la producción. Con esto, eh, más dos proyectos exploratorios que hemos tenido buenos resultados, llamados Yope y Arará, son tres campos petrolíferos que definitivamente nos van a poder generar mayor volumen de producción. Esto sumado a la construcción de plantas de biodiesel, sumado a las, los cambios logísticos que estamos haciendo para la importación de los líquidos, estamos dejando de producir, estamos dejando de importar, perdón, líquidos desde el sector oriente, desde Argentina, y estamos importándolos desde lugares más baratos como lo son el occidente, eh, tienen la finalidad de contribuir a que la subvención sea lo mínimo posible y podamos garantizar el precio de, del diésel, el precio de la gasolina para la gente eh, en, eh, y, y que esto tenga una repercusión evidentemente en que la, la economía siga manteniéndose de manera estable. ¿En qué medida se reduciría la importación de estos líquidos que tanto le cuesta al Estado por la subvención? ¿Qué impacto va a tener justamente el traspaso de estos campos a YPFB y el desafío del que usted habla de aumentar la producción en los próximos 12 meses? El impacto es un impacto positivo porque si ponemos en la balanza para YPFB, primero, primero para la empresa que está saliendo, para Repsol, para Repsol eh, estos proyectos probablemente no eran económicamente viables, los proyectos para incrementar la producción, porque estos proyectos, la producción nacional, la comparan primero con un precio subvencionado de 27 dólares que, que reciben del, del Estado por la producción de este petróleo, pero tiene que compararse con proyectos que pueden hacer en otros lugares del mundo, donde probablemente las condiciones sean diferentes. Para YPFB, la comparativa es cada barril producido en el país versus lo que nos cuesta, todo el flujo de efectivo, el flujo de esfuerzo que nos cuesta 
el poder importar ese barril desde el exterior en temas logísticos, incrementales de precios que hemos tenido con temas de la guerra, eh, divisas que se van del país, el, el tener esa producción nacional que puede llegar a las refinerías, generar empleo con los nuevos pozos perforados que se van a realizar. Entonces, definitivamente, tener el control de los hidrocarburos líquidos en un momento en el cual subvencionamos hidrocarburos líquidos es, eh, una, es una estrategia, es una política acertada de, de YPFB con miras a poder reevaluar varios proyectos y poder incrementar drásticamente la producción de petróleo en el país, que, que ese es básicamente nuestro trabajo en el corto plazo. Eh, contacto, importante la información que está relacionada con la necesidad imperiosa de reducir la importación de líquidos y bueno, el anuncio sobre el campo Surubí y el campo Mamoré sin duda genera expectativa para que también baje un poco el elevado costo que le significa al Estado boliviano el subvencionar los carburantes en el país. Muchísimas gracias licenciado, hasta cualquier momento.